。据美国媒体 CNN 在五月七日的消息，因为印度当局的治理失职，医疗物资储备严重短缺，已经造成了至少二十三万人的死亡。此外，还有更多大量死亡案例没有被新德里记录在案。这种情况下，印度总理莫迪却在财政枯竭、疫情失控的局面下，却在本就捉襟见肘的财政中抽出了一千三百多亿装修自己的议会大楼。这种荒唐的行为让外界瞠目结舌。据透露，莫迪当局选择砸一千三百多亿卢比装修的议会大厦，其中包括了印度高等级官员们的私人住宅和几栋新办公大楼，预计将动用超过四点六万多工人进行建设。办公大楼预计在二零二二年十一月完工。高级官员们的私人住宅会在同年十二月底完成。颇为讽刺的是，如今的印度正在面临严重的医疗物资短缺，稀少的公立医院根本无力应对数以百万计的感染患者，而印度私人医院的救治费用则超过了一架私人飞机的价格。这也导致很多印度中产阶级百分之八十开始组团拼凑私人飞机，逃离印度，飞往海外寻求救治机会。实际上，印度尽管开始收购医疗物资用于抗疫。但是因为新德里的极端主义，导致不愿意直接通过官方渠道向中国采购，坚持选择向国内的印度商人采购。然而砸了一大笔钱，最终却都便宜了印度的一堆二道贩子，要么就是高价从新加坡之类的地方引入来自中国的医疗物资。这种情况一来二去，为了面子被二道贩子猛宰，这也导致印度无力支撑，全面的抗疫救援。加之疫情导致印度国内经济凋零，对外出口也大受影响。财政状况更是濒临枯竭，如此恶劣的环境，莫迪却选择从财政中抽出一千三百多亿卢比来给自己修房子，引起了印度的舆论风波。印度媒体新德里电视台公开披露当局，新德里当局的虚荣心远远高于百姓的生死。有观察人士指出，疫情的出现或许可以说成是天灾，但印度走到如今的地步，人祸才是最贴切的形容方式。我们知道，每个国家往往会拿出一部分财政资金用于国家的公共卫生支出。这笔支出既是国民医疗体系的保障，也是面对重大疫情时的救援款项。而印度在公共卫生方面的资金在全球倒数位置，仅占 GDP 的百分之一。与周边国家对比来看，连斯里兰卡都有百分之一点六，不丹为百分之二点五，泰国为百分之二点九，而中国在二零一七年的数据是百分之十一点七，近一千八百八十六亿。据法国媒体在当地时间六号的消息，有超过五十艘法国民用船只被组织起来，强行封锁了英国泽西岛首府圣赫利尔的港口。事情发生后，英国皇家海军与法国海事部队也随即派出武装巡逻艇对局势进行监控，防止事态因为某些意外进一步升级。之所以双方会产生冲突，原因在于英国脱欧后的一系列遗留问题。在早期，因为欧盟的一些互惠政策，双方暂时放弃了长期存在争议的英吉利海峡南岸海域的渔业纠纷。然而，随着英国的脱欧，英国方面率先对该地区提出所有权，并对进驻该地区的法国渔船进行强制控制。这一行为直接激怒了法国渔民，导致英法两国海上的局势紧张。最开始，法国渔业部门还本着和解的态度，提交了一个合法捕捞名单给英国，一共三百四十四份。结果得到批准进入该地区捕鱼的法国船只仅四十一艘，并且英国还对这些渔民可进入海域进行了严格限制和作业天数。这种态度进一步点燃了法国渔民心中的怒火，也就有了如今我们看到的五十艘法国民用船只强行封锁英国港口的事情。实际上，英法两国的矛盾已经持续数百年历史，从最早双方王室血脉的交织和密集的联姻行为，此外，在二战时期，英法联军阻击德军。结果，英国人第一时间丢弃阵地逃跑，导致法国战线直接崩盘，巴黎很快就丢了。如今英国脱欧，英法双方暂时搁置的矛盾又一次开始显现。此外，外界很多人都认为，英国在脱欧问题上很大程度上是美国为了制衡欧盟复兴的一个离岸平衡战略，因此一直将自己当做欧盟化石人的法国对英国甘当搅屎棍的行为十分愤怒。加上双方的深仇大恨，两国没有打起来已经算是十分克制了。有观察人士认为，随着美国不可逆的衰落，欧洲内部没有足够的外力限制，内部矛盾将会持续放大，甚至再次爆发战争。而因为疫情的影响，欧洲各国陷入了严重的经济危机。这种情况下，战争几乎就是最后的选择。
云二零 U 将大大增加中国战斗机的作战半径，印度高原战机数量优势被打破。为什么中国的新型加油机云二零 U 令印度非常担忧？亚洲时报报道，中国正在开发的新型空中加油机云二零 U 将大大提高解放军空军远程突击的能力，这可能不仅对印度，而且对整个印度太平洋地区都有着巨大的影响。云二零 U 是中国运二零大型军用运输机的一种变形，最大起飞重量为二百二十吨，加油机预计可运载六十吨燃料，是之前国产的轰六 U 的三倍。新型的运二零 U 配备了三个软管加油站，而中国目前的轰六 U 上只有两个。虽然中国空军的战斗机群已经实现了飞跃，但目前辅助机种依然是中国空军的弱项。中国空军大约有二十四架轰六 U 以及三架从乌克兰进口的伊尔七八加油机，而在实际的作战行动中，加油机的使用频率也不算高。新的加油机将大大提高解放军空军的远程突击能力，并大大扩大战斗机重载时的作战半径。用军事术语来说，战斗半径是指飞机在正常载荷下可以沿着给定路线从其基地行进的最大距离，并且无需加油即可返回。但是如果进行一次空中加油，那么中国的轰六 N 轰炸机的作战半径将扩大百分之二十五到百分之三十，歼十一和歼十战斗机的作战半径扩大百分之三十至百分之四十，运九运输机的特种机的战斗半径。增加百分之百。军事专家表示，运二零空中加油机与歼二零战斗机和轰六 N 战略轰炸机相结合，可以大大扩展中国空军的作战范围，使得外界的力量难以侵入中国近海。分析人士指出，从运二零空中加油机获得空中加油后，歼二零可以将航程扩大到一万公里，作战半径扩大到三千公里。运二零加油机和歼二零的组合可以覆盖整个第一岛和第二岛链，成为解放军空军在进攻和防御上最犀利的武器。印度紧急采购加油机。前空军元帅表示，中国有的，印度也要有。此前，印度方面一直认为自己在喜马拉雅山区的空中力量处于优势，因为中国在此地区只有和田和喀什两处机场。而在运二零 U 服役后，中国空军可以从更远的机场起飞战斗机参战，也可以延长前线战斗机的巡逻时间。这样一来，印度所谓的战机数量优势将会彻底失去。印度空军自然也知道加油机的重要性。印度空军于2003年购买了第一架空中加油机，即俄罗斯的伊尔七八。目前，印度拥有有六架这样的飞机。但是印度空军还需要更多的加油机，毕竟印度太大了，不论是空域还是海域。印度前空军元帅阿尼尔·乔普拉表示，中国将拥有五十架空中加油机，所以印度至少也要拥有类似数量的加油机。印度也希望拥有更多的加油机，来保证数量更多的战斗机可以抵达前线。目前，印度正在考虑租赁外国的空中加油机，而不是直接购买它们。据报道，印度空军正在寻求美国波音公司和欧洲空中客车公司的租赁报价。据说，印度空军。计划租赁两架空中客车公司的 A330 空中加油机和波音公司的一架 KC46 加油机。值得注意的是，法国制造商达索将在今年下半年交付印度购买的全部三十六架阵风战斗机。阵风和 A330 的组合是印度心中对抗强大的中国空军的最后防线。可这个组合会是歼20加运20 U 的对手吗？怕是要打上一个大大的问号。